സുഹൃത്തുക്കളെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഒരു ചോദ്യത്തിന്റെ ഉത്തരമായിട്ടുമാണ് ആ ചോദ്യം ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ആരിഫാണ് ഈ ചാനലിന്റെ ഫസ്റ്റ് വീഡിയോ തൊട്ട് തന്നെ വളരെയധികം സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുകയും വളരെ ഇന്ററാക്റ്റീവ് ആയിട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കുക അങ്ങനെ പല രീതിയിലും ഈ ചാനലിന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് ആരിഫ് ആരിഫിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഞാൻ അങ്ങനെ പത്താമത്തെ എന്റെ വീഡിയോക്ക് വേണ്ടി മാറ്റി വെച്ചിരിക്കുകയായിരുന്നു അപ്പൊ ഈ രണ്ടിന് ഒരു കോൺസിഡൻസ് ഉണ്ട് എന്റെ ചാനലിന്റെ ആദ്യത്തെ ഒരു സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സിൽ വരുന്ന ഒരാളും അതുപോലെ തന്നെ എന്നെ സംബന്ധിച്ച പത്താമത്തെ വീഡിയോ എന്ന് പറയുന്നത് എന്റെ ഒരു മൈൽ സ്റ്റോൺ ആണ് നമുക്ക് ഇന്ന് ആരിഫിന് ഒരു ടാങ്ക് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ തുടങ്ങുകയാണ് അപ്പം ആരിഫിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതായിരുന്നു ആഫ്രിക്കൻ സിക്ലിസിന്റെ ടാങ്ക് നമ്മൾ സബ്സ്ട്രേറ്റ് തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന സമയത്ത് എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം അതുപോലെ തന്നെ സബ്സ്ട്രേറ്റിന്റെ മെയിൻറ്റനൻസ് സ്റ്റെപ്പ് എന്തൊക്കെയാണ് അപ്പൊ നിങ്ങൾ എന്റെ ഉത്തരത്തിലോട്ട് പോവാം ഈ ഒരു ഉത്തരത്തിന് ഞാൻ രണ്ട് വീഡിയോ ആയിട്ടുമാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് പാർട്ടില് നമ്മുടെ അക്യൂറിയത്തിന്റെ പി എച്ച് മെയിൻ്റനൻസ് സെക്കൻഡ് പാർട്ട് വീഡിയോ അക്യൂറിയത്തിന്റെ സബ്സ്ട്രേറ്റ് മെയിൻ്റനൻസ് അങ്ങനെ രണ്ടായിട്ടുമാണ് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ ആഫ്രിക്കൻ സിക്ലിസിന്റെ സബ്സ്ട്രേറ്റ് തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ കുറച്ചും കൂടെ കാര്യങ്ങൾ സിക്ലിസിനെ കുറിച്ച് അറിഞ്ഞിരിക്കണം അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ വീഡിയോ സെവനിൽ പറഞ്ഞിരുന്നു ലേക്ക് മലാവയെ കുറിച്ചും കുറച്ചും കൂടെ കാര്യങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം അപ്പൊ നമുക്ക് ലേക്ക് മലാവയിൽ നിന്ന് തന്നെ തുടങ്ങാം ലേക്ക് മലാവയിലെ വാട്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് ആൽക്ലൈൻ വാട്ടർ ആണ് അപ്പൊ നമ്മൾ ആൽക്ലൈൻ വാട്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് ബേസിക്കലി പറയുന്നത് പി എച്ച് വാല്യൂ കൂടിയ വെള്ളത്തിനെയാണ് പറയുന്നത് അതായത് പി എച്ച് വാല്യൂ സെവൻ പോയിന്റ് ഫൈവ് എബ് എബ് പോകുന്നതിനെല്ലാം നമ്മൾ ആൽക്ലൈൻ വാട്ടർ എന്നും അതിന്റെ താഴോട്ട് വരുന്നതിനെല്ലാം അസിലിക് വാട്ടർ എന്നും പറയും അപ്പൊ സെവൻ പോയിന്റ് ഫൈവ് ആണ് അതിന്റെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് സെവൻ പോയിന്റ് ഫൈവിന് നമ്മൾ ശുദ്ധമായ വെള്ളം എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഗപ്പി ടാങ്ക് എല്ലാം ആ സെവൻ പോയിന്റ് ഫൈവ് അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ പുട്ടൊരു പോയിന്റ് താഴെ നിർത്താനാണ് നമ്മൾ ശ്രമിക്കുന്നത് നമ്മൾ എത്രയും കാലം നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതും നമ്മൾ നമ്മൾ വളർത്തിയിട്ടുള്ള എല്ലാ മീനുകൾക്കും നമ്മൾ പി എച്ച് വാല്യൂ കുറയ്ക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷെ സിക്ലിപ്സിന്റെ മീനുകൾക്ക് മാത്രം നമുക്ക് പി എച്ച് വാല്യൂ കൂട്ടുകയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പൊ നമ്മൾ ലേക്ക് മലാവയെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു അവിടുത്തെ ആൽക്ലീൻ വാട്ടർ ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവിടുത്തെ വാട്ടറിന്റെ പി എച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് സെവൻ പോയിന്റ് ഫൈവ് ടു എയ്റ്റ് പോയിന്റ് ഫൈവ് ആണ് ഒരു ആവറേജ് പി എച്ച് വാല്യൂ അപ്പം ഈ ഒരു പി എച്ച് വാല്യൂ ആകുമ്പോൾ പലർക്കും സന്തോഷമോ കാര്യം ഗപ്പി വളർത്തിക്കൊണ്ടിരുന്നവർക്ക് അറിയാം പി എച്ച് വാല്യൂ ഒരു സെവൻ പോയിന്റ് ഫൈവ് നിർത്തുന്നതിന് വേണ്ടി അവർ പെടുന്ന പുതിയ പക്ഷെ അതേ സമയത്ത് നമുക്ക് ഇവിടെ സിക്ലിസിന് ടാങ്കിൽ വരുമ്പോഴേക്കും പി എച്ച് വാല്യൂ കൂട്ടാനാണ് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഒരു ഗപ്പി വളർത്തിയിരിക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് ഒരു സിക്ലിപ്സിന്റെ ടാങ്ക് സെറ്റ് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ നിസ്സാരമായിട്ട് തന്നെ അവർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പം ഇത്രയും ഹൈ പി എച്ച് വാല്യൂ ഉള്ള വെള്ളത്തിൽ ജീവിക്കുന്ന ഫിഷ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ആഫ്രിക്കൻ സിക്ലിപ്സിനെ ഹാർഡി ഫിഷ് എന്നാണ് പലരും ഇതിനെ വിളിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഞാൻ ഈ പറയുന്ന ഹൈ പി എച്ച് വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ആഫ്രിക്കൻ സിക്ലിപ്സിന് മാത്രമാണ് ഇപ്പൊ ഈ സിക്ലിപ്സ് എന്നുള്ള ബാക്ക് എഡിറ്റ് ചെയ്ത് നമ്മുടെ ഓസ്കാറിന്റെ ഫിഷിലോ അതേപോലെ തന്നെ സെൻട്രൽ അമേരിക്കൻ ടാങ്കിലോ ഒന്നും ഇതേപോലത്തെ പി എച്ച് വാല്യൂ കൂട്ടരുത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ആഫ്രിക്കൻ സിക്ലിപ്സിനെ ഹാർഡി ഫിഷ് എന്ന് വിളിക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് പൊല്യൂഷൻ ഇല്ലാത്ത ഒരുമാതിരിപ്പെട്ട എല്ലാ വാട്ടർ കണ്ടീഷനും ആഫ്രിക്കൻ സിക്ലിപ്സിന് ജീവിക്കാൻ പറ്റും പക്ഷെ ഒറ്റ കണ്ടീഷൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ വെള്ളത്തിന്റെ ടെമ്പറേച്ചർ ഇരുപത്തിനാല് ഡിഗ്രിയിൽ കുറയാൻ പാടില്ല അപ്പൊ സിക്ലിപ്സ് ആഗിന്റെ ഒരു ടിപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ വാട്ടറിന്റെ പി എച്ച് വാല്യൂ അല്ലെങ്കിൽ വാട്ടർ ക്വാളിറ്റിയെ കാട്ടി ഞാൻ ക്വാളിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞു വരുന്ന പി എച്ച് വാല്യൂ എന്നാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കേണ്ടത് അതിന്റെ ഹീറ്റിങ്ങിനാണ് അപ്പൊ ആഫ്രിക്കൻ സിക്ലിപ്സിന്റെ ടെമ്പറേച്ചർ ഓൾവേസ് ഒരു ട്വന്റി സെവൻ ട്വന്റി എയ്റ്റ് ഡിഗ്രിയിൽ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുക അതുകൊണ്ട് തണുപ്പ് കാലമാകുമ്പോഴേക്കും ഇതിന് അസുഖങ്ങൾ വരാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പൊ ടെമ്പറേച്ചർ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒരു പ്രശ്നം നമുക്ക് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് മാനേജ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പൊ നമ്മൾ എന്തിനാ ഈ സിക്ലിപ്സിന്റെ ടാങ്കും പി എച്ച് വാല്യൂവിന് ഇത്ര ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ വളരെ അപൂർവം
വാട്ടർ ചേഞ്ച് നടക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ അക്യൂർബിന്റെ പി എച്ച് വാല്യൂ ഏകദേശം സെവൻ പോയിന്റ് ഫൈവിലോട്ട് എത്തും ആ ഒരു പ്രശ്നം കൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു കളർ ചേഞ്ച് ഉണ്ടാകുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വാട്ടർ ചേഞ്ച് നിർത്തി വയ്ക്കരുത് എവറി ടു വീക്സ് നമ്മൾ മിനിമം അതിൻ്റെ ഒരു ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് എങ്കിലും വാട്ടർ ചേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കണം കാര്യം ആഫ്രിക്കൻ സിക്ലൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഹ്യൂജ് ബയോ ലോഡ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഫിഷാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ വാട്ടർ ചേഞ്ച് നടത്തിയില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അമോണിയുടെ ലെവൽ കൂടിയതിനു ശേഷം ഫുൾ ടാങ്ക് തന്നെ വൈപ്പോട്ട് ആയി പോകാൻ ഒരു ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പം സാധാരണ സിക്ലിസ് ടാങ്കിൽ വാട്ടർ ചേഞ്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അതിനകത്ത് ബെഫറിംഗ് ഏജൻസിന് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കും അത് കെമിക്കൽസ് ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ നാച്ചുറൽ ബെഫറിംഗ് ഏജൻസും ഉണ്ട് അപ്പൊ അത് ഏതാണോ നമ്മൾ ചൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതിനനുസരിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ബെഫറിംഗ് കൂട്ടാം വാട്ടറിന്റെ സിക്ലിസ് ഒരു ഹാർഡി ഫിഷ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇപ്പൊ ബെഫറിംഗ് ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല എന്ന് വെച്ചാൽ ആ മെയിൻ വലിയൊരു വ്യത്യാസമൊന്നും വരാൻ പോകുന്നില്ല അപ്പൊ അതിന് ചെറിയൊരു കളറിന്റെ മങ്ങൽ വരാം അത്രമാത്രമേ ഇതിനകത്തുള്ള ഒരു പ്രശ്നമുള്ളൂ ആഫ്രിക്കൻ സിക്ലിസിന്റെ ടാങ്ക് സെറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് മൂന്ന് രീതിയിൽ സെറ്റ് ചെയ്യാം അതിൽ ഏറ്റവും ആദ്യത്തേത് നാച്ചുറൽ ബെഫറിംഗ് മെത്തേഡ് ആണ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് രണ്ടാമത്തത് കെമിക്കൽ ഏജൻസ് കൊണ്ട് നമുക്ക് വാട്ടർ ബെഫർ ചെയ്യുക ഇനി മൂന്നാമത്തെ ഓപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഇതൊന്നും തന്നെ ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല നാച്ചുറൽ വാട്ടറിന്റെ പി എച്ച് ലെവലിൽ തന്നെ നമ്മൾ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുക അപ്പൊ നമ്മുടെ ആഫ്രിക്കൻ സിക്ലിസിന്റെ ടാങ്കിൽ സബ്സ്ട്രേറ്റിനും നമ്മുടെ പി എച്ച് കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നതിന് വലിയൊരു റോൾ ഉണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഈ സബ്സ്ട്രേറ്റ് സെലക്ഷൻ വീഡിയോയിൽ ഏഴ് മിനിറ്റോളം ഞാൻ പി എച്ചിനെ കുറിച്ച് സംസാരിച്ചത് നമുക്ക് പി എച്ച് വാല്യൂ കൂട്ടാൻ സഹായിക്കുന്ന സബ്സ്ട്രേറ്റ് വേണം സിക്ലിസ് ടാങ്കിലേക്ക് വേണ്ടി സെലക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മൾ സബ്സ്ട്രേറ്റ് തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന സമയത്ത് സിക്ലിസ് ടാങ്കിലെ പി എച്ച് വാല്യൂ കുറയ്ക്കാൻ ചാൻസ് ഉള്ള ഒരു സബ്സ്ട്രേറ്റും തിരഞ്ഞെടുക്കാതിരിക്കുക അതിൽ പ്രധാനമായിട്ടും പറയേണ്ടത് ഡ്രിഫ്റ്റ് വിട്ടിനെ കുറിച്ചാണ് ഡ്രിഫ്റ്റ് വിട്ട് സാധാരണ നമ്മൾ പല അക്യൂറത്തിലും ഉപയോഗിക്കുന്നത് പി എച്ച് വാല്യൂ കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് പരമാവധി ഒഴിവാക്കുക ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ എന്റെ ടാങ്ക് ശ്രദ്ധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്റെ കയ്യിൽ ഒരു ഡ്രിഫ്റ്റ് വിട്ട് ഞാൻ അതിനകത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതെന്റെ കയ്യിൽ വളരെ നാടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് അതാണ് ഞാൻ ഒരെണ്ണം മാത്രം അതിനകത്ത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഒരു സിക്ലിസ് ടാങ്കിന്റെ പി എച്ച് വാല്യൂ നമുക്ക് മൂന്ന് രീതിയിൽ കൂട്ടാൻ വേണ്ടി പറ്റും അതിൽ ആദ്യത്തേത് അക്യൂറിയം സേഫ് കെമിക്കൽസ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പൊ പൊതുവെ ഷോർട്ട് ടാങ്ക്സ് അതേപോലെ തന്നെ അക്യൂറിയം ഷോസ് എല്ലാം നടക്കുന്ന സമയത്ത് കെമിക്കൽ ബഫറിംഗ് ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് കാര്യം അതിന്റെ റിസൾട്ട് ഇമ്മീഡിയറ്റ് ആയിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ബ്രീഡിംഗ് ടാങ്ക് ഉപയോഗിക്കുന്ന പല സക്സസ്ഫുൾ സിക്ലിറ്റ്സ് ബ്രീഡേഴ്സും അവരുടെ ബ്രീഡിംഗ് ടാങ്ക് മാത്രം പലപ്പോഴും ബേർ ടാങ്ക് ആയിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനകത്ത് ഒരു സബ്സ്ട്രേറ്റും കാണത്തില്ല അപ്പം അത് ടാങ്ക് ക്ലീനിങ് എളുപ്പമാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് ആ ടാങ്കുകളിലും ഇതേപോലെ കെമിക്കൽ ബഫറിംഗ് ആയിരിക്കും ചെയ്യുന്നത് കെമിക്കൽ ബഫറിംഗ് പൊതുവെ എഫിഷ്യൻ്റ് ആണ് അതേപോലെ തന്നെ പ്രൂവൺ ആണ് സിക്ലിറ്റ്സിന്റെ ടാങ്ക് വരുമ്പോഴേക്ക് പക്ഷെ ഞാൻ അധികം അതിനെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യാറില്ല ഞാൻ മെയിൻ ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് നാച്ചുറൽ ബഫറിംഗ് മെത്തേഡ് ആണ് അപ്പൊ നാച്ചുറൽ ബഫറിങ്ങിന് വേണ്ടി നമ്മൾ കൂടുതൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ക്രസ്റ്റ് കോറൽസ് അതേപോലെ തന്നെ ആർഗനൈറ്റ് സാൻഡ് കോറൽസ് ഇവയൊക്കെയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പം എന്തുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ നാച്ചുറൽ ബഫറിംഗ് പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഓരോ പ്രാവശ്യം വാട്ടർ ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്ന സമയത്തും നമ്മൾ അക്യൂറിയത്തിന്റെ പി എച്ച് വാല്യൂ കുറയാം അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഓവർ ദ പീരീഡ് ഓഫ് ടൈം നമ്മളിപ്പോൾ രണ്ടാഴ്ചയാണ് ഞാൻ സാധാരണ അക്യൂറിയത്തിന്റെ വാട്ടർ ചേഞ്ച് എടുത്തത് അപ്പൊ അതിന്റെ ഇടയിൽ ഇവോപ്പറേഷനും അതേപോലെ തന്നെ പല രീതിയിലും പി എച്ച് വാല്യൂ കുറയാനുള്ള ഒരു ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പം ആ സമയത്തെല്ലാം ഇതേപോലത്തെ നാച്ചുറൽ ബഫറിംഗ് ഏജന്റ് നിങ്ങളുടെ അക്യൂറിയത്തിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് തന്നെ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി അക്യൂറിയത്തിനെ ബഫർ ചെയ്ത് ഓൾവേസ് ആ ഒരു ഫിക്സഡ് വാല്യൂയിൽ നിർത്തും അതേ സമയത്ത് നമ്മൾ കെമിക്കൽസ് ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓരോ പ്രാവശ്യവും നമ്മളത് ടോപ്പപ്പ് ചെയ്യേണ്ടി വരും അപ്പം എന്നെ സംബന്ധിച്ച് നാച്ചുറൽ മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു വൺ ടൈം ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ ആ ഒരു സബ്സ്ട്രേറ്റ് മാറ്റാത്തിടത്തോളം കാലം എനിക്ക് പി എച്ചിനെ കുറിച്ച് വറി ചെയ്യേ